。王一博《哈珀斯巴扎》杂志， 2024年新年封面人物。王一博出生于1997年。如今已迈入二十六岁，但他的事业早已超越了年轻的二十岁，在娱乐圈里活跃了超过九年的时间。王一博不仅是一位才华横溢的演员，还是一名杰出的歌手、出色的舞者，以及一位专业的赛车手。他的名声不仅仅在中国国内迅速崛起，还走向了全球。我们在发布前的两天内。将这一消息隐藏在王一博的五张封面预告中。这一次，我们决定将王一博的身体作为乐器，探寻他内心深处的情感边界。他的身体变成了一种独特的语言，取代了复杂的想象和注视，创造出全新的外貌。在与王一博的私人拍摄和交流中。我们清晰地看到了他内心的多样性和多维性。他不仅是一位多才多艺的艺术家，还是一个思考生活和事业深刻的人。王一博的眼睛似乎是灵魂的窗户，让我们看到他正在经历和思考的一切。我们深入探索了王一博的根源，以更深入地了解他站在我们面前的这个年轻人。令人印象深刻的是，我们在他的面容上看到的，正是我们所获得的一个多才多艺的天才，一个深刻的精神智慧，以及不懈追求成为最好版本自己的坚定决心。在《哈珀斯巴扎》2024年新年特刊的封面上，王一博不仅是艺术天空中的一颗明星，还是全球年轻人的灵感源泉。他证明了，凭借激情、努力和坚韧，一切梦想都可以实现。赵露思神隐档期已定，剧情唯美，全员高颜值，古装剧有新盼头。赵露思和王安宇主演的神隐是众多古装剧迷关注的焦点。该剧发布首版预告后，站内预约人数已超过三百万，全网热度持续上升。关于该剧何时开播，已经成为网友们热议的话题。最新消息，神隐即将于一十二月底强势登陆湖南卫视，并得到鹅厂的鼎力支持。此剧剧情精彩绝伦，全员演员颜值爆表，更有上星卫视的助力神隐的开播前景一片光明，有望成为古装剧的新爆款。电视剧《神隐》源于心灵的原著小说，以男女主角的成长和情感为主线，描述了新一代凤凰为了追寻遗失的元神，与真神之子并肩闯荡世间，期间结识了许多志同道合的伙伴，共同经历了一系列的困境，最终浴火重生，收获了爱情与友情的美好经历。在《神隐》中。除了扣人心弦的剧情外，最吸引人的无疑是全员高颜值的阵容。赵露思，这位九五后的花旦，以其甜美的五官、清新脱俗的气质和不断提升的演技，成为了观众们的焦点。无论是在都市剧中，还是古装仙剧中，赵露思都能轻松驾驭。她的颜值和演技总能让人眼前一亮。频频出圈。自从稳固了高人气小花的地位后，赵露思近来主演的《且是天下星汉灿烂》《偷偷藏不住》等作品，都毫无疑问地成为了当季的热点。因此，这次再次出演仙侠古装，赵露思不仅再现了惊艳的古装造型，而且富有反差的角色设定，也让人看到了她的演技潜力。整体的表现十分令人期待。王安宇，一位颜值爆表的阳光型男，凭借其出众的外形条件，吸引了大量粉丝的关注。他出道以来，在多部作品中均有精彩表现，如《赤道》和《欢乐颂三》等。虽然他的知名度尚未达到顶级，但他的演技和全面实力却得到了广泛认可。是一位非常优秀的年轻演员。
。尽管在《神影》开拍时，王安宇的古装扮相受到了一些质疑，但随着剧照物料的不断发布，他凭借其帅气的古装造型。精彩的打斗场面以及与赵露思之间默契十足的 CP 感，成功赢得了观众的喜爱和认可，使得他和赵露思的组合成为最受期待的古装荧幕情侣。在《神隐》中，除了赵露思和王安宇，还有众多实力派演员倾情加盟，如李云瑞、曹斐然、加奈娜、薛佳凝和尤等，其中。李云瑞和曹斐然都是当下最具人气的小花生，他们有着极高的流量号召力。而尹儿和薛佳凝则是古装剧的资深女神，他们的加入将为整部剧的质量提供坚实的保障。陈嘉林，业界公认的实力派导演，曾操刀《且听凤鸣陈情令》等多部古装剧，镜头运用娴熟，剧情节奏把控精准。制作质量高，画风唯美，确保神隐的质量。据此，凭借神隐的精良制作，以及赵露思、王安宇等主演的高人气，如果该剧能够得到上星卫视和多个网络平台的鼎力支持，只要剧情没有太大的漏洞，那么神隐成为年末最受欢迎的古装剧，几乎已经是铁板钉钉的事实了。《神隐》档期已定，剧情唯美，全员高颜值，古装剧有新盼头。赵露思和王安宇主演的《神隐》是众多古装剧迷关注的焦点。该剧发布首版预告后，站内预约人数已超过三百万，全网热度持续上升。这一消息令人兴奋，因为它为中国影视业注入了新的活力和期待。让我们深入探讨一下这个备受期待的电视剧以及它所带来的各种看点和期待。首先，关于《神隐》的开播时间，它即将于一十二月底强势登陆湖南卫视，而且得到了鹅厂的鼎力支持。这意味着该剧将享受到强大的宣传和资源支持，进一步提高了观众的期待。湖南卫视一直以来都是中国内地电视剧播放的重要平台之一，这也意味着该剧将会被广泛传播，吸引更多观众。其次，剧情方面，《神隐》取材于心灵的原著小说，以男女主角的成长和情感为主线，描述了新一代凤凰为了追寻遗失的元神，与真神之子并肩闯荡世间。期间结识了许多志同道合的伙伴，共同经历了一系列的困境，最终浴火重生，收获了爱情与友情的美好经历。这个故事看起来充满了冒险、奇幻和感人的元素，将吸引各年龄层观众的关注，特别是对于喜欢古装剧以及具有浪漫情感线的观众。这部剧可能会成为一次难忘的观影体验，而最令人期待的部分之一是全员高颜值的阵容。赵露思，这位九五后的花旦，以其甜美的五官、清新脱俗的气质和不断提升的演技，成为了观众们的焦点。他在过去的作品中也积累了不少粉丝，因此他的加盟无疑会吸引大量观众。与他搭档的王安宇也是一位备受瞩目的演员，他的演技一直备受好评。这对主演组合看起来充满潜力，将为观众带来精彩的表演。从产业角度来看，古装剧一直以来都是中国电视剧的一大亮点，它们融合了中国传统文化、历史故事和令人叹为观止的古装设计。吸引了国内外观众的关注，而《神隐》作为一部新的古装剧，有望为这个流派带来新的活力。观众们一直在期待新的古装剧作品能够带来新鲜的故事情节和视觉享受，而《神隐》似乎正是满足这一需求的作品。另外，这部剧还得到了上星卫视的助力。
，这意味着更多的观众将有机会观看到这部剧。上星卫视通常拥有广泛的覆盖面，能够触达更多地区的观众。这对于提高剧集的知名度和口碑都是非常有利的。总结一下，《神隐》无疑是备受期待的一部电视剧。它拥有令人期待的剧情、出色的演员阵容以及强大的支持和宣传力度。对于古装剧迷来说，这是一次不容错过的观影机会。同时，这部剧也代表了中国电视剧产业的一次新尝试，带着新的希望和活力，期待它能够在观众中取得成功，成为古装剧的新爆款。无论如何，我们都期待着一十二月底的到来，迎接神隐的播出，一起沉浸在这个唯美古装世界中，感受其中蕴含的情感和冒险。